అసెంబ్లీ రౌడి నైన్టీన్ నైంటీ వన్ లో స్టార్ట్ చేసాం అసలు ఎన్నో కష్టాలు కూడా పడ్డాం సినిమాకు అంతకుముందు అల్లరు అంతకుముందు అంతకుముందు వరుడు గారు సినిమా రిలీజ్ అయింది అది హిట్ అయింది దానికి రాఘవేంద్ర గారు తర్వాత సినిమాకి ఎవరు అనుకుని గోపాల్ని అడిగాను బి గోపాల్ నాకు అంతకుముందు తెలుసు దేవత సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసేవాడు అంటే అసోసియేట్గా ఏమైనా ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ అవుతావని చెప్పేవాడు అలాగే డైరెక్టర్ అయ్యాడు అప్పటికీ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అప్పుడు బాలయ్యతో అంటే మా సోదరుడితో ఒక సినిమా తీసాడు అది సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడు ఆ టైంలో బాల మన గోపాల్ని అడిగాను ఏ గోపాల్ సినిమా ఎలా తీయాలని అన్న ఒకసారి సినిమా చూస్తాను అన్నాడు తమిళ సినిమా అనువాదం అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మేము తెలియదు దాన్ని ఎన్నో చెప్పులు మార్పులు చేసాం అది చూపించాను ముందు కేసరి అప్పుడు వీహి చేస్తుండేది తను చూసి అన్న గోపాలకృష్ణ పరచూరు బ్రదర్స్ చూపించి వాళ్ళతో ఒకసారి చూపిస్తాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు ఓకే అంటేనే సినిమా తీస్తావా లేకపోతే సినిమా తీవా నువ్వు చేస్తావా చేయవు చెప్పవా అన్న అన్న చేస్తానన్న మీరు అలాంటిది ఒకసారి చూపిద్దామన్న వాళ్ళే పెట్టుకుందామన్న పిక్చర్ దాని దాన్ని ఉంది అంటే అప్పుడు వాడి కోసం ట్రై చేస్తే తడుకులు ఉన్నారు గోపాలకృష్ణ గారు నా గోపాలకృష్ణ గారితో ఎక్కువ చనువు చనువు అంటే ఇద్దరితో అగ్రతతో ఉన్న నా గోపాలకృష్ణ గారి డైలాగులు అంటే బాగా ఇష్టం సమాజంలో జరిగే ఎన్నిటికీ అద్భుతంగా రాస్తుంటాడు సరే ఫోన్ చేసి ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కు ఫోన్లు చేసి మొత్తం మీద ఆయన పట్టుకొని సో అగ్రగా ఇలా క్యాసెట్ పంపిస్తున్నాను ఒకసారి చూసి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి బాగుంటే బాగుంది బాగులేదే బాగాలేదు అని చెప్పండి తీయడమా తీస్తానా లేదన్నది నా ఇష్టం అయితే ప్రొడ్యూసర్ అంటే నాకు ఇష్టం లేకపోయినా తీస్తావా నా ఇష్టం అది నువ్వు 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 చెప్పింది హిట్ అవ్వదు నేను చెప్పింది హిట్ అవ్వదు ఒకసారి ఓన్లీ అదృష్టమే బట్ ఫెయిల్ అయ్యే సినిమా తీయం కాబట్టి ఐ వాంట్ టు మేక్ దట్ మూవీ బట్ ఇది నేను ఒపీనియన్ చెప్పనా ఆయన సినిమా చూశాడు నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేశాడు అద్భుతమైన సినిమా కొంచెం మార్పులు చెప్పులు చేద్దామని నాకు చెప్పాడు బి గోపాల్ చెప్పాడు బి గోపాల్ మాత్రం నా దగ్గర వచ్చి గోపాల్ వచ్చి బి గోపాల్ అలాగే అన్న సినిమా చేద్దాం అన్నారు అవునయ్య నాకు కూడా ఫోన్ చేశాడులే అని చెప్పి ఎస్ అప్పుడు ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం అది త్రిమూర్తి స్టేట్ టీ నగర్ మద్రాస్ ఒక ఓల్డ్ బొంగల ఆ బిల్డింగ్ గురించి ముందు చెప్పాలి ఓల్డ్ బిల్డింగ్ రెంట్కి తీసుకున్నాం వీధి సోలండి అన్నారు ఒక వ్యక్తి ఈశాన్యంలో వీధి నేరుగా ఉందన్నారు ఇక్కడ సినిమాల గురించి చెబుతూ ఒక వాస్తవం గురించి చెప్పాలి ఆ ఇల్లు ఇప్పుడు నలభై సంవత్సరాల ముందు కట్టారట ఈశాన్యంలో కిచెన్ ఉంది ఆగ్నేయంలో ఒక చిన్న బెడ్రూమ్ టెన్ బై టెన్ నైరుతులో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఒక చిన్న గది ఇంకొక చిన్న హాలు ఇంకొక చిన్న రూము ఇది అంటే నార్త్లో ఎంట్రై ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అనమాట దానికి ఏమయ్యా నువ్వు నీ ధైర్యానికి ఆల్రెడీ సినిమాలు తీసావు కొన్ని ఫ్లాప్ అయినావు ఫ్లాప్ అయినాయి ఏదో అల్లుడు గారు హిట్ అయింది మళ్ళీ మంచి ఆఫీస్ తీసుకోకుండా అంటే అల్లుడు గారు ఇక్కడే కదా ఆయన ఇక్కడ అయింది ఆఫీస్ మార్చుకున్నాను మార్చలేదు అదే ఆఫీస్లో కూర్చున్నాం డిస్కషన్స్ జరిగినాయి కథలు చెరుపులు మార్పులు జరిగాయి ఎవరిని పెట్టుకోవాలి క్యాస్టింగ్ ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా మా సినిమా పరిశ్రమ చాలా గొప్పదండి కళామ తల్లి కానీ సమాజంలో చెడు పరుగులు ఉంటూ ఉంటాయి దోమలు బల్లులు అడవులు మురగాలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా వాటికంటే కూడా విష సర్పాలు లాంటి మనుషులు ఉంటూ ఉంటారు కొంతమంది పక్కవాడు బాగుపడితే సహించరు ఆ గోపాలు చెప్పారు చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో వాడు ఇటు ఆయన నెంబర్ వన్ డైరెక్టరు అదేదో అల్లుడు గారు రాఘవేంద్ర వల్ల హిట్ అయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు సినిమా తీయడం ఒకరి వల్ల హిట్ అవ్వదు ఎవరి వల్ల హిట్ అవ్వదు కథ ఆ కథ నడిపించే దర్శకుడు ఆ తర్వాత నటీ నటుడు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ దర్శకుడికి ఇప్పుడు నేను ప్రథమ స్థానాన్ని ఇస్తాను ఇది ద క్యాప్టెన్ అంతేకాని ఓన్లీ క్యాప్టెన్ వల్ల సినిమా ఆడేదంటే అవి ఏదో ఉంటాయి కొన్ని అని నువ్వు చేసేది ఎందుకు అన్నాను అదే వ్యక్తులు నా దగ్గరకు వచ్చి బి గోపాల్తో నువ్వు డైరెక్షన్ అంటే అతను ఇప్పుడు మనకు ఫిల్మ్ ఏమిటంటే మీకు అప్పుడు ఫిల్మ్ ఎలా ఉండేదంటే రోల్స్ ఉండేది 
థౌజండ్ ఫీట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఇలాగ అతను వెయ్యి రెండు సినిమా అంటే వంద వంద అంటే వంద క్యాన్స్ అంటే ఎన్ని వేల అడుగులు అంటాం వంద థౌజండ్ ఫీట్ అనుకోండి అలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తారు అతను అసలు బడ్జెట్ అంటే మామూలు నువ్వేమో బడ్జెట్ అంటే కుదరదు అన్నాడు అంటే నా దగ్గరకు వచ్చి అతని గురించి అడ్డగా చెప్పారు అన్న తను పెట్టుకోవద్దని అతని దగ్గరకు వచ్చి మోహన్ బాబు సినిమా ఎందుకు అని అన్నారు అయినా నా మీద అతనికున్న కాన్ఫిడెన్స్ ప్రేమ అలాగే నాకు అతని మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం ఈ రెండు కలిసి స్టార్ట్ చేశాం అప్పుడు దివ్యభారతి హీరోయిన్ కాపాడేంత ముందు రామారావు గారి సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి గురించి కూడా చెప్పారు చాలా డేంజర్ అయ్యా ఫస్ట్ పిక్చర్ అయింది నువ్వే రెండో పిక్చరు షూటింగ్ కాబట్టి నాకు ఆఫ్ చేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది నువ్వేమో ఇలా అనుకుంటావని అది ఒక కథ చెప్పుకోవచ్చా మా తమ్ముడు కృష్ణ అన్న ఎవరు మాట్లాడేందుకు మనం కావాలనుకున్నాం అమ్మాయి బాగుంది ఆ అమ్మాయి గిట్స్ ఇస్తే ఓకే అన్నాడు వేణుగోపాల్ ఓకే అని అన్నాడు సరే ఆ అమ్మాయిని సంప్రదించాం షీ యాక్సెప్టెడ్ వండర్ఫుల్ గారు అసలు ఆ అమ్మాయి బ్రతుకుంటే ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఫిగర్ అయ్యింది ఇండియాలోనే గర్వించినటువంటి మహానట అయి ఉండేది అందగతి కూడా సరే అమ్మాయి ఫేటు పోయింది పాపం సరే అమ్మాయిని సెలెక్ట్ చేశాం ఇంకా నటీనట్లు కావాలి రాఘుగోపాల్ రావు గారిని ఒక క్యారెక్టర్ అడిగాం నన్ను ఎప్పుడు తమ్ముడు అంటూ ఉంటాడు నేనేమో అన్నయ్య అంటూ ఉంటాను రాఘుగోపాల్ రావు గారికి నాకు మంచి చనువు ఉంది ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశాను రాఘుగోపాల్ రావు గారు పనిచేశారు సరే అడిగితే తమ్ముడు నేను ఆలస్యంగా వస్తాను నీకు కోపం వస్తుంది ముందు ఒప్పుకున్నారు ఆయన ఆలస్యంగా వస్తాను ఎందుకు లేని సినిమా వదిలేసి నన్ను అన్నారు ఆ తర్వాత ఎవరైనా అనుకుంటే జగ్గయ్య గారు గుర్తొచ్చారు నాకు నేను జగ్గయ్య గారు కూడా అన్నగా భావిస్తాను మాకు ఎంతో ఫ్యామిలీ బంధుత్వం ఉంది ఆయనకు ఫోన్ చేశాను జగ్గయ్య గారితో సినిమా తీయాలంటే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎప్పుడున్నారు కనుక్కొని ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆయనకు దర్శకుడు రైటరు కథ చెప్పి ఆయనకు ఓకే అయితే ఓకే నా చదువు ఇటు ఉండదంటే ఫోన్ చేశాను అనయ్య సినిమా ఒకటి ఉంది చేయాలి మీరు అని ఏంట్రా అందరూ వద్దనుకున్నా నా దగ్గరకు వస్తూ రావాలని ఆయన అప్పుడే తెలిసిపోయి నాకు అందరూ వద్దనుకోవడం కాదు సరే లేదులే అన్నయ్య మీరు సినిమా చూడండి అని చెప్తే జగ్గయ్య గారు సినిమా చూశారు ఓకే ఓకే అన్నారు కంటిన్యూ అటువంటిది ఏం కాదు మీరు ముందు సినిమా చూడండి జగ్గయ్య గారి సినిమా క్యాసెట్ పంపించాను ఆయన చూశారు చాలా బాగుందన్నారు గోపాల్ కంగారు పెట్టాడు అన్న జగ్గయ్య గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు కాకపోతే ఇది ఒక టీచరు క్యారెక్టరు ఆయన ఇప్పటివరకు చేయలేదన్నారు నువ్వేమో ఫోర్స్ చేస్తున్నావు టీచర్ క్యారెక్టర్ బాగోదన్న జగ్గయ్య గారు మామూలుగా పంచి కట్టుకొని ఒక మామూలు చొక్కా వేసుకోవాలి అని గోపాల్ నా మాట విను ఏ క్యారెక్టర్నైనా పోషించగలటువంటి మహానటుడు జగ్గయ్య గారు ఈ జనరేషన్ తెలియకపోవచ్చు నేను ఇప్పుడు చెప్తుంటే మీరు అంత షాక్ కావచ్చు వండర్ఫుల్ వాయిస్ ఆయన చివరి వరకు కూడా అద్భుతమైన గాత్రం సరే ఒప్పు ఒప్పించాను ఒప్పుకున్నాను ఆ తర్వాత మదర్ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు తల్లి అన్నపూర్ణ అన్నపూర్ణ మీరు చూస్తున్నారు చూస్తున్నారు కూడా నాకు హీరోయిన్ యాక్ట్ చేసిన తను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ స్వర్గం నరకంలో షీ వాజ్ మై హీరోయిన్ చందనపు బొమ్మలో ఉండేది ఇప్పుడు లావిక్కింది కానీ వయసు అయ్యి బంగారు ఎంత కలర్ ఉంటుందో అంత కలర్ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చెప్తున్నానంటే వాస్తవం అసహ్యంగా ఉంటే చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంత చక్కగా ఉండేది తను హీరోయిన్ నాకు ఆ తర్వాత మదర్ క్యారెక్టర్ ఏం గోపాల్ అంటే బాగుంటుందని అన్నారు ఏమైనా చూస్తారా జనం అంటే మేము పెట్టని నాన్న అలాగా అనుపూర్ణ గారిని అనుపూర్ణ నువ్వు పెట్టాను అందులో భాష అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉందండి తమిళ్ అతను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా యాక్ట్ చేశాడు ఆ సినిమాలు ఒరిజినల్ సినిమాలు గోపాల్ అతను చాలా బాగుంటాడు అన్న అన్న మెయిన్ వేషం అన్న భాష అంటే వాడు విలన్ అన్న ఆ క్యారెక్టర్ మీరు కూడా విలన్ పాత్రలు ఎన్నో వేశారు అటు హీరోకి ధీటుగా ఉండాలన్న సినిమా అసలు ఏంటి మీరు అన్నీ ఏంటిగా చేస్తున్నారు సినిమా స్పాయిల్ అయిపోతాను అన్న గోపాల్ నా మాట విను నువ్వు అని ఆయన తీసుకొచ్చి మెయిన్ విలన్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు భాష షాక్ అందరూ ఇక తర్వాత సత్యనారాయణ గారు ఇక చాలామంది ఉన్నారు పిక్చర్లు కంటిన్యూ చేయాలి
चाल मंद अल टेक्नी नटीनू पूर्त टेक्नीशिय के प्रकाश राघवेन्द्र गल ब्रदर ना प्राण इन अतम अप्ट परगेन अंत मूल परग के महादेवन ग म्यूजि डैरेक्टर ओ भारत देश गर्व मंत्री म्यूजि द संगीत दर्शक आये बोई अड़का बाग परचय ओके अला अरगर चीज आयने अलागे आये ओप्क आधा सांकेत निपणी अटे टेक्नीशियन नटीन आल को सिम एक्टा गोपाल एना गोपाल पाकाल विलेज चितूर जिले में चाल करेक्ट उसे चुदा अंदर वेला पाकाल अंत अभी चितूर जिल पाकाल चितूर जिल अंत तिपति की मुफ मैं इवे इन कि उठा करेक्ट तक वेली चूसा अना चला बहुत गोपाल गुरी प्रत्येक चपेन चाल चपाल इपड़ूत मंद दर्शक उतम उड़ेवा अडजस्ट सिनेकनेरू इधर मुगर अंदर गोपाल लोकेशन बहुत कांप्रमज कांप्रमज नदे कावाली इदे शूटा ने अजू चपरा आधा अकाल टोटल सिम नलभ रोजल फस्ट शेड्यूल उद्देश्य मुफ रोज एंत आ तर पाटल कोसम मद्रास जी अद अभूति गोपाल उदय उदय सिक्स थर्टी ओके अना सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी लोकेशन में उड़ेवा सिक्स फारटी फाइव महान जग्गे गार सचार गार अट वनपोन का अट हीरोन का सिक्स फारटी फाइव लोकेशन अवटोर अभी अरब कि दूर होना सर अला इध वास्तव अला करेक्ट वन गंट के ब्रेक तुंदर तुंदर वे मल्ल टू ओ क्लाक आर टू टेन सैट्स को वैसे मं टेडर रिफ्लैक्टर लाइट पैन सूर्य इला फिनी सिक्स ओ क्लाक ब्रेक इपड़ू कोई सी रात्रा बट आकल प्रजक की हृदयपूर्वक नमस्कार एंटे अंत को अगर रोडीगर बेलमा चारा मंत्री प्रजू वाल बेटा विजय में वाल भागस्वाम भाग अलग अगर सत्यम तल्ली देवि मन को डेब इू नूट पद को मंदिर जन उसे मरी देवत मरी दादापू याब रकर देव देवड़े सृष्टि कर्त आदिपराशक्ति अम्मता को जीसीस नम्मतर को अला नम्मतर एवं नमक मैं हिंदू का बट्टी ओनली आत्मा अंतरात्मा परमात्म ला आदिपराशक्ति शक्ति स्वरूप काो रूपाल ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती लक्ष्मी पार्वतनी इंका एनो अंकारम्मनी चंगाड़म्मी भग भगीरथि भगवती तल्ली मोकांबिकनी राजरी दुर्गादेवी रकर पेर् अलगे सत्यम तल्ली आ ऊर्जा राई आ राई की बोट पेड़ता चट मरी चट अबरीकाय कुटा फस्ट अलगें अड़े वेल्ली कोबरीकाय कुटा आ महातल आशीस इला प्रजा आशीस आधा पिक्चर स्टार्ट उन्न हाउस में वाड़ी रिक्वेस्ट रूपये दूसरेवर एवं इंटर अड़गर आधा चार मे को चशार आधा सिमा अद्भुत विजयान साधि दाने गोड़ जरूर के ना अम्मा पीबी इपड़ लेटी अट्ठे अम्मा गुरी चपकूद तब अम्मा उन्े चुनेवा चनस्कृत जो मल्ल अडजस्ट आई आम्मा नैन 
తెలుగులో చాలా పిక్చర్లు యాక్ట్ చేసింది విజయభారతి మళ్ళీ నేను మోహన్ బాబు గారితో నేను చేస్తానని చెప్పి చిట్టమ్మ మూడు రెండో సినిమా చేసింది చేసి వండర్ఫుల్ హీరోయిన్ వండర్ఫుల్ గర్ల్ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడున్నా ఆ అమ్మాయి అప్పకు శాంతి చేయకూరాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ విధంగా పిక్చర్ అంతా తీసాము ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను రాఘవేంద్రరావు సోదరుడు అరుడు గారు సినిమా తీశాను ఆయన తీశారు మా బ్యానర్లు సినిమా యొక్క సూపర్ హిట్ అయింది ఆయన మాట అడిగాను సోదరా మీ బ్యానర్లో ఎంతోమంది హీరోలతో తీశావు నిర్మాతగా ఒక్కటి హిట్ లేదు నాకు నీకంటే ముందు నా బ్యానర్లో హిట్ కూడా ఉంది నేను పడిపోయిన వాడిని మళ్ళీ లేపావు ఇప్పుడు అరుడు గారికి ఈ సినిమా చూడు అసెంబ్లీ రోడ్డి అంటే పేరు పెట్టినప్పుడు తమిళ సినిమా చూడు బాగుంది నేను నచ్చితే నీ బ్యానర్లో చేస్తాను అన్నాను సినిమా చూసి నాకు పెద్దగా అనిపించలేదు నేను వద్దులే నువ్వు తీది బాగానే ఉంటుంది బట్ నాకు ఎందుకు ఎక్కలేదన్నారు అంటే రాఘవేంద్ర కూడా ఈ సినిమాని చూసి ఓహో అన్నా సరే నేను ఏదైతే స్టార్ట్ చేసాను గోపాల్ ఒప్పుకున్నాడు ఆ విధంగా సినిమా తీసి ఒక మంచి రోజున రిలీజ్ చేశాం సినిమా పూర్తి చేశాం బాగానే ఉంది రిలీజ్ చేయాలి బయ్యర్స్ వచ్చారు కొన్నారు అది కూడా బాగానే ఉంది అసలు విషయం ఏంటంటే ఇంకో విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను తిరుచానూరులో షూటింగ్ జరుగుతుంది క్లైమాక్స్ అప్పుడేమో అన్నగారి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం అంటే మా ప్రభుత్వం ఉండే నేను తెలుగుదేశమేగా మొదట ఈ రోజున ఏ పార్టీలో లేని ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ మంత్ తెలుస్తుంది మీకు లేదా వన్ ఇయర్ తర్వాత తెలుస్తుంది అసలు నేను పార్టీలో చేరాలా లేదా అనేది పార్టీ అది అది ఇప్పుడు అప్రస్తుతం అసెంబ్లీ రోడ్డు విశేషాల గురించి మాట్లాడుకోవాలి అన్నగారి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం అన్నగారు ముఖ్యమంత్రి తిరుచానూరులో షూటింగ్ తిరుపతి దగ్గర డైలాక్స్లో మంచి పవర్ఫుల్ డైలాక్స్ చెప్తూ ఉంటే ఒకడు కబక్కన ఏడే కబక్కన దూరేశారు ఒక ఐదు మంది ఏంటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ డైలాగ్ లాగా ఉన్నాయి అందరూ కంగారు పడ్డారు షూటింగ్ ఆగింది నేను అడిగా ఏమయ్య కాంగ్రెస్ అనే పదం అనలేదు డైలాగ్ చెప్తున్నాను మీకు సంబంధం ఏమిటి రోడ్డు పర్మిషన్ తీసుకున్నాం పోలీస్ పర్మిషను గ్రామ పర్ పర్మిషను పంచాయతీలు అన్నీ ఉన్నాయి ఏంటో షూటింగ్ మధ్యలో దూరే అడతాం ఏ ఇది ఎన్ని అంటున్నాడు కాదయ్య సినిమా వేరు రాజకీయం వేరు నా మాట వినంటే రౌడ్ నేను చేశాడు అప్పుడు నా విరోచితం చూడాలండి సినిమాలో హీరో కాదు నేను అప్పుడు నిజ జీవితంలో నిజమైన హీరో రాని వేటాడైన వాడు షూటింగ్ మానేసి మేకప్ ఇది చేతిలో ఒక ఆయుధం అంటే విలను కొట్టే ఆయుధం ఆ డైలాగ్ చెప్తున్నాను వాడు తరిమి 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 అందరికీ అర్థం కాదు అరుస్తు కొంతమంది నా వెంట పడ్డారు వయస్ పట్టుకున్నావు పట్టుకొని నేను చెప్పాను అన్ని పర్మిషన్స్తో న్యాయబద్ధంగా నేను సినిమా తీస్తున్నాను బాగుంటే నువ్వు నువ్వు చూడు బాగా సినిమా మారి నువ్వు ఏ పార్టీ అయినా నాకు లెక్కలే నేను ఒక పార్టీ తరఫున సినిమా తీయలే నేను నటుడుగా నటుడు ఎన్నైనా ఈ పాత్రలైనా వేయచ్చు సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది ఫేట్ నువ్వు ఇక్కడ రౌడీజం ఏంటి అన్నగారి ప్రభుత్వంలో రౌడీజం ఉండకూడదు మీకు అసలు విషయం చెప్పాలండి అన్నగారు ముఖ్యమంత్రి అయిన వెంటనే రౌడీ అనే పదానికి గుండెల మీద కాలు పెట్టాడు అంటే నవ్ రౌడీ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది అర్ధరాత్రి అయిన ఆడపడుచు నడిచి వెళ్ళాలి నవ్ రౌడీజం అనే ఆ రౌడీస్ అనే రూపు మాపిన వ్యక్తి అన్నయ్య నందమూరి తారక రామారావు గారు తర్వాత తర్వాత ఏం జరిగిందో వదిలేద్దాం మన హరంసం అలాగా జరిగినాయి సరే సినిమా రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే పెద్ద దుమ చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పట్లో అసెంబ్లీ రౌడీ అంటాడు ఏంటి అసెంబ్లీలో ఉండేవాళ్ళ రౌడీలా ఏమిటిది అని నా కట్అవుట్లు తగలబెట్టారు పోస్టర్స్ ఇచ్చి చేశారు చాలామంది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఉన్నారు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కొంతమంది కాంగ్రెస్ మీద ఉన్నారు రత్మీయులు అందరూ ఏమైనా వాళ్ళు ఏమనకపోయినా వాళ్ళందరూ చేసి బ్యాన్ చేయాలి డామ్ డూ అన్నారు చాలామంది వీళ్ళు రోసయ్య గారు నా పట్టుకొని చెప్పారని ఆయన థియేటర్కి వెళ్ళి చూశారట గీతారెడ్డి గారి సినిమా వెళ్ళి చూశారట అలా చాలామంది థియేటర్కి వెళ్ళి ఏముంది ఈ సినిమాలు అని చూశారట అందరూ పరిచయం ఇప్పుడు ఆత్మీయులే కానీ ఏముంది ఏముంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అనగా తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ ఏమిటి అసెంబ్లీ రౌడీ అంటాడు అన్న అసెంబ్లీలో రౌడీ అనే సినిమా టైటిల్ అని అప్పుడు ఒక అనసా అన్నగారు క్లిప్ నా క్లిప్పింగ్ నా దగ్గర ఉంది ఏమది బ్రదర్ సినిమా తీశారు అసెంబ్లీ రౌడీ అని 
దానిలో పాత్ర పాత్ర స్వభావం మేము ఎన్నో సినిమాలు చేశాం అలా చేస్తే దాన్ని దుమ్మారం రిపేరు అసెంబ్లీలో ఏ మనమంతా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళమా పద్ధతులమా అని అడిగాను నేను అన్నాడు ఒక మహానటుడు అలా అన్నాడంటే ఐ హ్యావ్ క్యాసెట్ అన్నగారి క్యాసెట్ రౌడీ గారు పెళ్ళడానికి అన్నగారిని పిలిచాను క్యాసెట్ ఓపెనింగ్కి దాంట్లో మాట్లాడే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ సంచలనం మీకు ఆ విధంగా అది ట్వంటీ ఫైవ్ వీక్స్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు మూడు వారాల తర్వాత డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి అంటారు నిజమే కొన్ని సినిమాలకు వస్తాయి కొన్ని రాకపోయినా అసత్యాలు చెప్తుంటారు ఆ పదం కూడా మనకు వద్దు ఇరవై ఐదు వారాలు ఒక థియేటర్లో ఆడుతుంది సినిమా అంటే ఒక థియేటర్ కాదు అది యాభై థియేటర్లు ఒకసారి అరవై థియేటర్లో ఇరవై థియేటర్లో ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడిన చిత్రాలు నావి చాలా చాలా ఉన్నాయి చాలామంది హీరోలు కూడా ఉన్నాయి అలాగే ఇరవై ఐదు వారాలు ఆడిన చిత్రం అసెంబ్లీ రౌడీ ద స్క్రీన్ ప్లే ద డైలాగ్స్ డైలాగ్ ఎలా ఉండాలని రాశారు పరచోది బ్రదర్స్ దాన్ని పరాకాష్ఠ తీసుకెళ్లారు వాళ్ళు నా నాకు డైలాగ్ చెప్పించే విధానాలు ఈ డైలాగ్ని ఎలా చెప్పాలి అరిస్తే తెలుస్తా తెలిస్తే కరుస్తా తెలిస్తే నిన్ను కూడా బొక్కలో వేస్తాడు హే ఆదర ఎట్లా అసలు పవర్ఫుల్ మనిషి గుండెలు దూచిపోయే డైలాగ్స్ ఇచ్చింది ఇవ్వడం సత్యాన్ని కదా తెలిసి ఉంది ఇచ్చింది ఇవ్వడం అనేది ఇచ్చింది తిరిగి ఇవ్వడం అలవాట్లేదు దానికి వడ్డీ ఇస్తామని చెప్పి ఒక వెంట్రక తీసి దానిలో పెట్టి అని ఇచ్చాడు అతను ఎమ్మెల్యేలు కొనాలని వస్తాడు ఎమ్మెల్యేలు కొనాలని వచ్చాడు అతను ఐదు లక్షలు ఇస్తాను లేకపోతే మా నాన్న ఏదో చేస్తాన్నాడు అది క్యారెక్టర్ ఇప్పుడే చూస్తున్నారు అప్పుడు తీసిన సినిమాని ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ప్రజల్లో అప్పుడు ఎలా రెవల్యూషన్ వచ్చిందో ఆ సినిమాలో ఆ విధంగా రెవల్యూషన్ వస్తే తప్ప ఎంతండి పోలింగ్ యాభై శాతం అరవై శాతం పోలింగ్ అయిన వాళ్ళు మన రాజ్యాంగాన్ని మన రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు ఈ డైలాగ్లని పొలిటికల్ డైలాగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటి ఎం అంటే మంచిది ఎల్ అంటే లాభం చూసుకోకుండా ఏ అంటే అందరికీ పనిచేయమని ఇప్పుడు అప్పుడు ఎం అంటే మర్డర్స్ ఎల్ అంటే నూటీస్ ఏ అంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంది అలా అలా ఎమ్మెల్యే అటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు ఇలా చెప్పినా ఎమ్మెల్యే దాన్ని ఇండిపెండెంట్ ఆ విధంగా చేసి అన్నాను ఇండిపెండెంట్ని నేను ఎవరికి భయపడే వ్యక్తిని కాదు ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడేవాడిని తప్పు చేసిన వాడిని తోలు ఉరుస్తా తుప్పు ఏదో అంటే సంథింగ్ పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఆ విధంగా ఆ సినిమా అన్ని రకాలుగా గోడవులు అది ఇది జరిగింది ఫైనల్గా నేను అసెంబ్లీ రౌడీ గారు పెళ్ళామని నిజాం గ్రౌండ్స్లో ఫంక్షన్ చేశాను నాకు చాలా ఉందండి హిస్టరీ ఒక్కొక్క హిస్టరీ చెప్పాలంటే ప్రస్తుతానికి అసెంబ్లీ గారు రౌడీ గురించి సినిమా చెప్పుకోవాలి అసెంబ్లీ రౌడీకి రౌడీ గారు పెళ్ళడానికి ఏంట్రా అంటే రౌడీ గారు పెళ్ళడం దర్శకుడు కేఎస్ ప్రకాష్ దాని కెమెరామెన్ అసెంబ్లీ రౌడీ అన్నయ్య అన్నయ్య అనే అన్నయ్య ఫంక్షన్ రావాలి అన్న అప్పట్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని బ్రదర్ మనం ఒక సపరేట్గా వస్తాం మీకు చెప్పాలనుంది అన్నయ్యతో తన తపచ్చండు నాకు ఎప్పుడు మీకు చెప్తాం కానీ మనసులో దాచుకోరు మీరు ఎవరికో చెప్పేస్తారు నేను చెప్పను మేము ఒక సర్ప్రైజ్ ఇస్తాం అన్నాడు ఈ అన్నయ్య సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది అంటారు బాబు అని భయపడ్డం రాగలను నేను అన్నయ్య నాకు నాకు చెప్పేసిన అన్నయ్య నాకు చెప్పేసిన అన్నయ్య అన్న ఇట్స్ ఆల్ రైట్ మనం మలిపూలు అంటే ట్రస్సుల్లో వస్తున్నాం కాషాయ వస్తాం తీసేసాడు అంతేగా అనుకున్నాం ఎవరికి చెప్పను నేను మాత్రం ఒక రాఘవేంద్ర రావు మాత్రం చెవులో పోదే నిజమా అన్నాడు నిజమా అన్నాడు సరే ఆయన బస్సులో వచ్చారు ఆ బస్సులో నుంచి దిగారు చూస్తే అసలు ఆ తెల్లటి దుస్తుల్లో అంతవరకు కాషాయం చూసిన వ్యక్తి తెల్లటి దుస్తుల్లో ఆయన చూస్తే ఆ రూపం ఆ ముఖ వర్చస్సు హెడ్స్ అలా వచ్చి ఆ ఫంక్షన్ అద్భుతంగా జరిగింది దాన్ని నేను అందు గురించి ఆమె చెప్పారు ఏక గర్భగురందు జన్మించకపోయిన ఆమె ఇద్దరం అన్నదమ్ములని చెప్పాడు నాకు అటువంటి మా అన్నయ్య లేరు కాదు ఇదే అలాగే అసెంబ్లీ రౌడి ఫంక్షన్ కూడా అలా చేశాం మా సమిష్టి అందరూ కలిసి కట్టుగా చేసిన సినిమా నలభై ఒక్క రోజుల్లో ఆరు ఐదు పాటలు ఉంటాను ఐదు పాటలతో శాస్త్రం వే లేదు వాస్తు శాస్త్రమే లేదు అన్న ఇంట్లో షూటింగ్ చేసి 
విజయాన్ని సాధించినటువంటి చిత్రం దీనికి నా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు భగవంతుని ఆశీస్సులు ఈ చిత్ర దర్శకత్వం వహించిన గోపాల ఆశీస్సులు తోటి నటి నటుల ఆశీస్సులు అన్నిటికీ మించి ప్రజల ఆశీస్సులు ఉండబట్టి ఇటువంటి గొప్ప విజయాన్ని సాధించింది అసెంబ్లీ రౌడీ అంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలైంది కాలం ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోతుందో చూడండి అందుకే అవయవాలు పనిచేస్తున్నంత వరకు కష్టపడుతూనే ఉండాలి కష్టపడి పని చేయాలి ఏదో ఒక మంచి పని చేయాలి ఒక రూపాయి సంపాదిస్తే ఒక రూపాయి పది పైసలు నాకు ఇతరులు దానం చేయాలి అది అలా ఉన్నప్పుడే భగవంతుని ఆశీస్సులు ఉంటాయి అది నా ఆలోచన నా పైన నేను నిత్య కృషి కూడా ఉండాను నిత్యం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండాలి అనేది నా తత్వం మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఆ తర్వాత విద్యాలయాలు ఆ సినిమా తర్వాత విద్యాలయాలు ప్రారంభమయ్యాయి దానిలో బ్రహ్మానందం కూడా యాక్ట్ చేశాడు గమ్మంతైన కాంబినేషన్ మాట మేము దాదాపు ముప్పై నాలుగు సినిమాలు యాక్ట్ చేశాము ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ నో డౌట్ మంచి నటుడు టైమింగ్ ఉన్న నటుడు అటువంటి నా పక్కన కూడా బ్రహ్మానందం కాకుండా ఇంకొక నటుడు ఉంటే అంత రాణించ రాణించకపోవచ్చు ఎప్పుడు కూడా యాక్షన్ టు రియాక్షన్ అతను ఒక రియాక్షన్ ఇస్తే నేను ఒక రియాక్షన్ ఇస్తే మాట మాటకు సమాధానం ఆ జర్కులు ఆ డైలాగులు ఆ ఉంపు సొంపులు అన్నీ అత్యద్భుతంగా చేయనటువంటి చేయగలిగిన మంచి నటుడు బ్రహ్మానందం ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అలాగే చాలామంది చేశారు పేరుకుని ఇంకా చాలామంది కొంతమంది చేశారు గుర్తుకు రాలేదు ఇరవై ఫైట్ మాస్టర్ ఫైట్ మాస్టర్ కూడా దీనిలో అద్భుతంగా చేశారు రెగ్యులర్ టెక్నీషియన్ ప్రతి పాట ఆణిమిత్యం రసరాజు అని తణుకులో ఉంటాడు కొత్త రైటర్ ఆయన అల్లుడు కలిగి పెట్టాను నేనే ప్రోత్సహించింది జగే గారు పరిచయం చేశాను అందమైన బెన్నెలలోన అవార్డు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఆ పాటకు అప్పట్లో ఇక అన్నగారి ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత రాలేదు లేదు అందువల్ల ఆ పిక్చర్ నాకు ఏమో అవార్డులు ఇవ్వలేదు అవార్డులు ఎవరికి కావాలి సినిమా తీస్తే మంచి పేరు రావాలి డబ్బు రావాలి తీసిన దానికి ఫలితం దక్కాలి మనం పైరు పెట్టినా తుఫాన్ వచ్చి కొట్టుకుపోకుండా ఏదైనా నష్టం జరగకుండా మనం పెట్టిన రూపాయికి పది రూపాయలు వస్తే ఆ రైతు ఆనందపడతాడు అలాగే ఇక్కడ వ్యాపారం నేను నిర్మాత శ్రీలక్ష్మి ప్రసన్న పిక్చర్స్ మరి తీసాం విజయాన్ని సాధించింది ఆ రూపాయలు ఇచ్చింది ఆ ఫంక్షన్లో నేను చాలామందికి అసోసియేషన్స్కి డబ్బులు ఇచ్చాను కూడా నేను చాలామంది ఎట్ క్లాస్ చాలామందికి ఆయన చేసిన దానాన్ని గురించి మనం చెప్పుకోవడం గొప్ప కాదు నేను గొప్పవాడిని కాదు నాకు ఉన్నదానిలో ఇవ్వగలిగాను వర్షాకాలం లాంటి దాన్ని కురిసేది రెండు నెలలు అయినా పంట సంవత్సరం అంతా వస్తుంది బురద మాత్రం వెంటనే వస్తుంది